ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உலகிலே காணப்படுகின்ற உயிர் திணிவுகளும் சூழல் தொகுதி தொடர்பான விடயங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உலகிலேயே உயிர் கோலத்தில் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களுக்கு ஏற்ப சூழல் தொகுதிகளினை அடுத்து உயிர் துணிவானது காணப்படுகின்றது இந்த உயிர் துணிவானது உலகம் முழுவதும் பரம்பி காணப்படுகின்றது இவற்றின் இயல்புகள் பல்வேறு வகையினை கொண்டு காணப்படுகின்றது ஒவ்வொரு வகையிலும் காலநிலையானது பிரதானமான செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணியாக இருக்கின்றது இதன்படி உலகிலே பிரதானமாக ஏழு வகையான உயிர் திணிவுகள் காணப்படுகின்றது அவற்றினை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அயனமொழி காடுகள் இடைவெப்ப வலைய காடுகள் மத்திய தரை காடுகள் புல் நிலங்கள் மற்றும் சவன்னாக்கள் தைக்கா காடுகள் அவற்றினை ஊசியிலை காடுகள் எனவும் அழைப்பார்கள் பாலைவனங்கள் துந்திரா காடுகள் போன்றன இருக்கின்றது முதலாவதாக அயனமலை காடுகள் தொடர்பாக அவதானிப்போம் அவற்றினை காண அவதானிக்கின்ற போது அந்த அயனமலை காடுகள் உலகில் எங்கெங்கே இருக்குது என்பதை அவதானிப்போம் அந்த வகையில் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா மத்திய அமெரிக்கா பசிபிக் சமுத்திர தீவுகளில் இந்த அயனமலை காடுகள் காணப்படுகின்றது இவற்றில் இவற்றினை அவதானிக்கின்ற போது இவற்றினுடைய லொக்கேஷனை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மத்திய கோட்டிற்கு இரண்டு மரங்களிலும் இது காணப்படுகின்றது வட அகலக்கோடு பத்து பாகைக்கும் தென் அகலக்கோடு பத்து பாகைக்கும் இடையில் இது இருக்கின்றது அயனமலை காடுகளில் ஒரு பகுதி தென் அமெரிக்கா நாட்டின் பிரேசிலில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக்க அயனமலை காடுகளில் காலநிலை பற்றி அவதானிப்போம் இங்கு வெப்பநிலையை அவதானிக்கின்ற போது அலுவல் டெம்பரேச்சராக இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் தொடக்கம் முப்பது பாகை செல்சியஸாக காணப்படுகின்றது மழை வீழ்ச்சியினை பொறுத்தவரை அலுவல் ரெயின் ஃபால்ஸாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தொடக்கம் ஐயாயிரம் மில்லிமீட்டராக இருக்கின்றது சராசரி ஈரப்பதன் எழுபத்தி ஒன்பது தொடக்கம் தொண்ணூறு சதவீதமாக காணப்படுகின்றது மண்ணினுடைய ஈரத்தன்மை ஆண்டில் அதிக காலம் நிலத்திற்கு கூடியதாக இருக்கின்றது தாவர இயல்புகள் பற்றி அவதானிக்கின்ற போது இந்த அயனமலை காடுகளில் காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கின்றது தாவரத்தின் தண்டு பகுதி நேராகவும் உயரமாகவும் வளர்கின்றதாக இருக்கின்றது அது தவிர மரங்களை தாங்கி பிடிப்பதற்காக கிடையாக அமைந்த பக்க வேர்களை இது கொண்டிருக்கின்றது தாவர பல்வகுமை செறிவாக இருக்கும் இந்த அயனமலை காடுகளினை பொறுத்தவரை அடுத்ததாக உலகின் விசேட தாவர வகைகளில் ஏறத்தாழ அறுபது சதவீதமானது இந்த காடுகளில் காணப்படுகின்றது இந்த பிரதேசங்களில் உயிர் பல்வகமையும் அதிகமாக இருக்கின்றது உலகின் விசேட கீழ்நில வளர்களில் ஏறத்தாழ அறுபத்தைந்து சதவீதமானவையும் விசேட பூச்சி இனங்களில் எழுபதுணக்கம் எண்பது சதவீதமானவும் இந்த பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றது ஒழுங்கினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவாறு அதன் தாவர படையானது காணப்படுகின்றது எங்குள்ள தாவர படையை அவதானிக்கின்ற போது வெளிப்படையை பார்க்கின்ற போது மிக உயரமான மரங்கள் காணப்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து தொடக்கம் நாற்பத்தைந்து மீட்டர் வரை உயரமாக வளரக்கூடிய தாவரங்கள் காணப்படுகின்றது விதான படையினின் தாவரங்கள் ஒன்று கொண்டு நெருக்கமாக இருக்கும் இருபத்தைந்து தொடக்கம் முப்பத்தைந்து மீட்டர் வரையிலான உயரம் கொண்டதாக அது காணப்படுகின்றது இது தவிர பதினைந்து தொடக்கம் இருபத்தைந்து மீட்டர் உயரம் கொண்ட தாவரங்களும் இங்கு காணப்படுகின்றது பல்லுருவத்தன்மை கொண்ட தாவரங்கள் சிறப்பம்சமாக இங்கு இருக்கின்றது தாவரங்களில் வருடம் முழுவதும் வேகமான வளர்ச்சி காணப்படும் நிலத்திற்கு ஒளி கிடைக்கின்ற அளவு குறைவாக இருப்பதனால் இந்த காடுகளில் கீழ் வளரிகள் மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது இங்கு இருக்கின்ற தாவர வகைகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது கருங்காளி ஹொர நாகமரம் தாளை வகை தாவரங்கள் தேக்கு மூங்கில் மாகோனி ஆகியன இருக்கின்றது விலங்கினங்களை அவதானிக்கின்ற போது குரங்கினங்கள் காணப்படுகின்ற இந்த குரங்கில் பபூன் கருங்குரங்கு சிறுவள குரங்கு சிம்பென்சி போன்றனவும் ஊர்வன வகையில் அலகொண்டா பிடையன் நாகப்பாம்பு போன்றனவும் பறவை இனங்களில் காகம் கிளி மரங்கொத்தி போன்றனவும் வேறு வகையான விலங்குகளாக கரடி சிறுத்தை முதலை நத்தை போன்றனவும் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக அடுத்த உயிர் பெரும் துணிவாக இடைவெப்ப வேலைய காட்டு உயிர் பெரும் துணிவு காணப்படுகின்றது அவற்றினை அவதானிக்கின்ற போது இந்த காடுகள் அரை கோலத்தின் இரு மரங்கிலும் அகலக்கோடு ஐம்பது பாகைக்கும் அறுபது பாகைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் காணப்படுகின்றது வட அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதி ஐரோப்பாவின் வடக்கு பகுதி 
மற்றும் மத்திய பகுதிகள் ஆசியாவின் கிழக்கு பகுதி அதாவது கொரியா ஜப்பான் கிழக்கு சீனா பகுதிகளை பேஸ் பண்ணி இருக்கின்றது ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு மற்றும் தென் கரையோர பகுதிகள் தென் அமெரிக்காவின் மேற்கு கரையோர பகுதியை அண்டி இடைவுப்பு வெளிய காட்டு உயிர் பெறும் துணிவுகள் இருக்கின்றது காலநிலையினை பொறுத்தவரை தெளிவான பருவ மாற்றங்கள் இருக்கின்றது வெப்பநிலையானது ஆண்டு முழுவதும் சீரற்றதாக இருப்பதோடு ஏறத்தாழ பதினைந்து பகை செல்சியஸ் வரை காணப்படுகின்றது மழை வீழ்ச்சியினை பொறுத்தவரை எழுநூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டராக காணப்படுகின்றது மழை வீழ்ச்சி குறைவாக காணப்பட்டாலும் தாவர வளர்ச்சிக்கு அது போதுமாகத்தான் இருக்கின்றது குடில் பருவத்தில் பனி படிந்து மிக வேகமாக அவை உருகிச் செல்கின்ற தன்மை இங்கு இருக்கின்றது கோடை பருவத்தில் வெப்பநிலை மற்றும் மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை ஆகியன அதிகரித்து இருக்கும் மண்ணானது மிக்க வளமுடையதாகவும் போசனை மட்டும் அதிகம் கொண்டதாகவும் இங்கு காணப்படுகின்றது இடைவெப்ப விலைய காட்டு உயிர் பெறும் திணிவுகளின் தாவரங்களை பற்றி அவதானிக்கின்ற போது இங்கு காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் அதிக அளவில் படர்ந்த தன்மையை கொண்டு காணப்படுகின்றது பிரதான தாவரங்களின் உயரத்தினை பொறுத்தவரை இருபத்தைந்து தொடக்கம் முப்பது மீட்டர்களாகவும் ஏனைய தாவரங்கள் எட்டு தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர்கள் வரை உயரமாகவும் காணப்படுகின்றது குறிப்பிட்ட அளவிலான படை தாவரங்கள் இங்கு இருக்கின்றது உயரங்கூடிய தாவரங்கள் கீழ் வளரிகள் புட்கள் பாசிக்கல் போன்றனவும் இங்கு இருக்கின்றது பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப தாவரங்கள் தன்மை வேறுபட்டு இருக்கும் குளிர்காலத்தில் தாவர இலைகள் உதிர்படைகின்ற தன்மையை கொண்டிருக்கும் அயனமலை காடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது குறைந்த உயிர் பல்கமே இங்கு காணப்படுகின்றது இங்குள்ள விசேட தாவரங்களாக ஓக் பீச் பேஜ் மேப்பிள் ஏலம் செஸ்னட் போன்ற தாவரங்களும் விசேட விலங்குகளாக ஆபிரிக்க எருமை மான் நரி முள்ளம்பன்றி புறா மர அணில் ஆந்தை குயில் போன்றனவும் காணப்படுகின்றது அடுத்த உயிர் பெறும் துணிவாக மத்திய திரைக்காடுகள் காணப்படுகின்றது இவற்றினுடைய பரம்பலினை அவதானிக்கின்ற போது இந்த உயிர் பெறும் துணிவு வகைகள் அனைத்து கண்டங்களிலும் கோஸ்டல் ஏரியாவோட தொடர்புபட்டு இருக்கின்றது ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவின் மத்திய திரை கடலை சூழ்ந்த பகுதிகளிலும் வட அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா தென் அமெரிக்காவின் மேற்கு கரை அதாவது சிலி தென் அமெரிக்காவின் கேப்டவுன் சார்ந்த பகுதிகளிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் பேர்த் மற்றும் அட்லாண்ட் பகுதிகளிலும் இது காணப்படுகின்றது இவற்றின் காலநிலையை அவதானிக்கின்ற போது வறண்ட வெப்ப காலநிலையாக காணப்படுகின்றது வெப்ப காலத்தில் இதன் வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு தசம் ஆறு பாகை செல்சியஸ் தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு தசம் ரெண்டு பாகை செல்சியஸ் ஆகவும் குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை பத்து பாகை செல்சியஸ் அளவிலும் காணப்படும் மழை வீழ்ச்சி குளிர் பருவத்திலேயே இந்த பகுதிக்கு கிடைக்கும் ஆண்டின் நடுப்பகுதி மழை வீழ்ச்சி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டராக அமைவதோடு மழை வீழ்ச்சி சீரான தன்மையை கொண்டதாகவும் காணப்படும் குளிரான மாறியும் மழை வீழ்ச்சியற்ற கோடையும் இந்த பகுதியில் விசேட அம்சமாக இருக்கின்றது தாவர போர்வுகளை அவதானிக்கின்ற போது கோடை வறட்சியை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இசைவாக்கம் பெற்றுள்ள தாவரங்கள் இங்கு இருக்கின்றது தாவர இலைகள் முட்கள் கூடியதாகவும் இலைகள் மெழுகு மற்றும் புகை நிறத்தினாலும் மூடப்பட்டு இருக்கும் இலைகள் சூரிய ஒளிற்கு எதிர்த்தன்மையுடையதாக இருக்கும் தடிப்பான தோலும் முடிச்சுக்களுடன் கூடிய தண்டு பகுதிகளும் இந்த தாவரத்தில் காணப்படும் ஆழத்தில் பரம்பியுள்ள வேர்த்தகுதி ஊடாக தலைக்கல் நீரானது உறிஞ்சப்படுகின்றது மேற்பரப்பு புட்களினால் மூடப்பட்டு இருக்கும் அதன் மேல் மரங்களும் புதர்களும் வளர்ந்து காணப்படும் இங்குள்ள விசேட தாவரங்களாக ஜூகலிபிஸ் சீதர் ஓக்ஸ் ஒலிவ் ரியோலிப் பைன் ரோஸ்மேரி லவுண்டர் தேவாரு ஆகியனவும் விசேட விலங்குகளாக மான் அழகிய பறவை இனங்கள் நரிகள் காட்டு நாய் போன்றனவும் காணப்படும் அடுத்த உயிர் பெரும் துணிவாக புல்நிலங்கள் மற்றும் சவன்னா காணப்படுகின்றது இந்த புல்நிலங்களினை பொறுத்தவரை இது ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது இடைவெப்ப விலைய புல்நிலங்கள் அயன விலைய புல்நிலங்கள் இடைவெப்ப விலைய புல்நிலங்கள் காணப்படுகின்ற இடங்களாக மத்திய அகலக்கோட்டு பிரதேசங்களின் கண்ட உட்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது ரஷ்யாவின் ஸ்டெப்பிஸ் புல்வெளி வட அமெரிக்காவின் பிரேரியஸ் புல்வெளி ஆர்ஜென்டினாவின் பம்பாஸ் புல்வெளி அமெரிக்காவின் டவுன்ஸ் புல்வெளி தென் ஆப்பிரிக்காவின் வெல் புல்வெளி ஆகிய பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது அயன விலைய புல்நிலங்களை அவதானிக்கின்ற போது ஆப்பிரிக்காவின் சவன்னா பிரேசிலின் கம்பாஸ் கொலம்பியா மற்றும் வெனிசுலாவின் லானோஸ் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது 
இவற்றினுடைய காலநிலையை அவதானிக்கின்ற போது இடைவெப்ப விளைய புள்ளிலங்களை அண்டி நீண்டு வறண்ட பருவ காலமும் குறுகிய மழை வீழ்ச்சியும் இருக்கின்றது வருட மழை வீழ்ச்சி இருநூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வரை காணப்படுகின்றது காட்டினுடைய விதிக்கு இது போதுமானதாக இருக்காது வெப்பநிலையானது மிக குறைந்த அளவிலே காணப்படுகின்றது குளிர் மாதத்தில் அதிக வெப்பநிலை காணப்படுகின்றது ஏறத்தால பதினெட்டு பாகை தொடக்கம் இருபது பாகை செல்சியஸ் வரை இருக்கின்றது அயன வெளிய புல்லினங்களினை அண்டிய பகுதிகளில் ஆயிரத்தி பதினாறு தொடக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியானது காணப்படுகின்றது அத்துடன் வறண்ட கடும் காற்றும் இந்த பகுதிகளில் வீசுகின்றது தாவரங்களினை பொறுத்தவரை இடைவெப்ப வலைய பிரதேசங்களில் புல் வகைகளும் சவன்னா புல் நிலங்களில் உயரமான மரங்களும் கீழ் வளர்களும் காணப்படும் அதிக அளவில் புல் வகைகளில் இங்கு காண முடியும் விசேட தாவரங்களினை அவதானிக்கின்ற போது இடைவெப்ப வலைய புல் நிலங்களில் புல் வகைகள் ஓக் பிலோ போன்றனவும் அயன வலைய புல் நிலங்களில் அகோஷியா மற்றும் பயோபிஸ் தாவரங்களும் காணப்படுகின்றது விலங்குகளினை அவதானிக்கின்ற போது இடைவெப்ப விளைய புல் நிலங்களில் விலங்குகளால கபிர கரடி எலிக் நரி போன்றனவும் அயன புல் நிலங்களில் சிங்கம் வரி குதிரை ஜானை காட்டெருமை ஒட்டக்க சிவிங்கி சிறுத்தை போன்றனவும் காணப்படுகின்றது அடுத்த உயிர் பெருந்துணிவாக தைக்கா உயிர் பெருந்துணிவு காணப்படுகின்றது இவற்றினை ஊசியிலை காடுகள் எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த காடுகள் எங்கெங்கு காணப்படுகின்றது என்பதை அவதானிப்போம் வட அமெரிக்காவின் வட அகல கோடு நாற்பத்தைந்து பாகை தொடக்கம் ஐம்பத்தைந்து பாகை வரைக்கும் வடக்காகவும் மேற்கு ஐரோப்பாவின் வட அகல கோடு ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது பாகை வரை வடக்காகவும் காணப்படுகின்றது வட அரை கோலத்தில் உள்ள கண்டங்களில் மேற்கு இருந்து கிடக்கு வரை ஒரு தொடராக இது காணப்படுகின்றது குறிப்பாக கனடா வட ஐரோப்பாவில் இருந்து சைபீரியா வரை இது பரம்பி இருக்கின்றது இந்த தைக்கா உயிர் பெறும் துணிவுகளில் காலநிலையை அவதானிக்கின்ற போது கோடை மாறி பருவம் சிறப்பாக இருப்பதோடு இளவிதிர் காலமும் வசந்த காலமும் குறைவாக இருக்கும் வெப்பநிலையானது ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும் வருடம் முழுவதும் வறண்ட வெப்பநிலை இருக்கும் சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலையானது இருபத்தி ஒரு பாகை செல்சியஸ் தொடக்கம் ஐம்பத்தி நான்கு பாகை செல்சியஸ் வரையாக இருக்கின்றது ஒரு ஆண்டினுள் வெப்பநிலை சைபர் பாகையை விட குறைந்த மாதங்கள் ஆறாக காணப்படுகின்றது குளிர்காலம் மிகவும் கடுமையாக இருக்கின்றது இளையுதிர் காலத்திலும் மிக நீண்ட பகல் இங்கே இருக்காது மழை வீழ்ச்சியினை பொறுத்தவரை வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி முன்னூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் எண்ணூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டராக காணப்படுகின்றது அதிக அளவிலான மழை வீழ்ச்சி இளையுதிர் காலத்தின் இடைப்பகுதியில் கிடைக்கப்படும் தாவரங்களின் இயல்புகளினை அவதானிக்கின்ற போது தாவரங்கள் ஊசி போன்ற இலைகளினை கொண்டு இருக்கும் இது அதிக பனி படுதலை தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய வகையில் காணப்படும் விசேட தாவரங்கள் இங்கு குறைவாகத்தான் காணப்படுகின்றது இங்கு வளர்கின்ற தாவரங்களின் உயரம் பன்னிரண்டு தொடக்கம் இருபது மீட்டர்கள் வரையாகவும் இருக்கின்றது கீழ் வளரிகள் குறைவாக காணப்படும் இங்கு காணப்படுகின்ற தாவரங்களை அவதானிக்கின்ற போது ஒஸ்டியன் பைன் பெர் ஸ்புக்ரூஸ் ஆகிய தாவரங்களும் விலங்குகளாக நரி செம்மான் மாடு எல்க் முள்ளம்பன்றி கரடி முயல் போன்றனவும் காணப்படுகின்றது அடுத்த உயிர் பெருந்துணிவாக்க பாலைவன உயிர் பெருந்துணிவு காணப்படுகின்றது அவற்றினை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது உலக நிலப்பரப்பில் இருபது சதவீதமானதாக இந்த பாலைவனங்கள் காணப்படுகின்றது இதன் விசேட இயல்பு என்னவென்று சொன்னால் அதிக அளவிலான வெப்பநிலையும் குறைவான மழவீழ்ச்சியும் கொண்டதாக வெப்பநிலையை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பாலைவனங்கள் ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது அயன வலயத்தினை அண்டியுள்ள பாலைவனங்கள் வெப்ப பாலைவனங்கள் எனவும் இடைவெப்ப வலயத்தில் காணப்படுகின்ற பாலைவனங்கள் குளிர் பாலைவனங்கள் எனவும் பாகுபடுத்தப்படுகின்றது பாலைவன உயிர் பெருந்துணிவுகள் காணப்படுகின்ற இடங்களாக வடக்கு மற்றும் தெற்கு அகல கோடுகள் இருபது பாகை தொடக்கம் முப்பத்தைந்து பாகைக்கு இடையிலுள்ள வலயங்களில் வெப்ப பாலைவன பெரும்பில் காணப்படுகின்றது கண்டங்களின் மத்திய பகுதியிலும் இது காணப்படும் ஆப்பிரிக்காவின் சகாரா மற்றும் கலகாரி அரேபிய பாலைவனம் ஆஸ்திரேலியாவின் பெரிய ஆஸ்திரேலிய பாலைவனம் போன்றன வெப்ப பாலைவனங்களாக காணப்படுகின்றது ஆசியாவின் கோபி வட அமெரிக்காவின் நெவடா இடாகோ ஒரிகோன் தென் அமெரிக்காவின் அட்டகாமா போன்றன குளிர் பாலைவனங்களாக காணப்படுகின்றது காலநிலையினை பொறுத்தவரை வெப்ப பாலைவனங்களின் ஆண்டு மழை வீழ்ச்சி நூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டர்களை விட குறைவாக இருக்கின்றது ஆண்டு முழுவதும் சீரான வெப்பநிலை காணப்படுகின்றது இருபது பாகை 
தொடக்கம் இருபத்தைந்து பாகை செல்சியஸ் வரையாக இந்த வெப்பநிலை இங்கு இருக்கின்றது சில சந்தர்ப்பங்களில் அசாதாரண வெப்பநிலை காணப்படும் குறிப்பாக நாற்பத்தி மூன்று தொடக்கம் நாற்பத்தி ஒன்பது வகை செல்சியஸ் வரை இது அமைந்து காணப்படும் நாலாந்த வெப்பநிலை உயர்ந்த மட்டத்தில் தான் எப்போதும் காணப்படும் இங்கு காணப்படுகின்ற வழியானது எப்பொழுதும் வறண்டதாக இருக்கும் இரவு பகல் இரண்டிலும் வறண்ட காற்று வீசுகின்றது குளிர்பாலைவனங்களில் குளிர் பருவத்தில் வெப்பநிலையானது சைபர் தோசம் இரண்டு பாகை செல்சியஸாகவும் நாலு பாகை வரையும் அமைந்து காணப்படும் கோடை பருவத்தில் இருபத்தி ஒன்று தொடக்கம் இருபத்தி ஆறு பாகை செல்சியஸ் வரையாக காணப்படும் பாலைவன உயிர் பெருந்துணிவின் தாவரங்களை அவதானிக்கின்ற போது இங்கு தாவர மூடுகை இருக்காது செழிப்பான நிலங்கள் மற்றும் மழைவீழ்ச்சி பெறும் இடங்களிலே அன்றிய பகுதிகளில் மாத்திரம் சிறிய அளவிலான தாவர மூடுகை இருக்கும் இங்கு காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் குறைந்த வெப்ப வீச்சுக்கு இசைவாக்கம் பெற்று இருக்கும் மெல்லிய இலைகளினை கொண்டு இருக்கும் இலைகள் மெழுகுத்தன்மையுடையதாகவும் கீழ்நோக்கி இலைகள் காணப்பட்டதாகவும் நீண்ட வேர் தொகுதி கொண்டதாகவும் முட்கள் நச்சுத்தன்மை நிறைந்ததாகவும் சதை பிடிப்பான தண்டுகள் கொண்ட தாவரங்களும் இங்கு காணப்படும் இங்கு காணப்படுகின்ற விசேட தாவரங்களாக கள்ளி இனங்கள் வைரமான மரங்கள் கற்றாழை முட்புதர்கள் பாசி இனங்கள் போன்றனவும் காணப்படும் இங்குள்ள விலங்குகளை அவதானிக்கின்ற போது விலங்குகள் வெப்பத்திற்கு இசைவாக்கம் பெற்றதாகவும் நீரினை சேமித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்ற உடையதாகவும் ஒட்டக்கச்சிவிங்கி போன்றன இங்கு காணப்படுகின்றது இது தவிர விலங்குகள் காய்ந்த சதவுகளினை உண்டு வாழ்கின்ற தன்மையினை கொண்டதாகவும் இருக்கின்றது அதிகளவிலான விலங்குகள் பொதுவாக இரவிலேயே நடமாடும் தரையின் வெப்பநிலையில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு ஏற்ற வகையில் சில பறவைகள் முன்னூறு மீட்டருக்கு மேற்பட்ட உயரத்தில் பறந்து செல்லும் பாலைவன சூழலுக்கு இசைவாக்கம் பெற்ற விலங்குகள் இங்கு காணப்படுகின்றது ஒட்டகம் பாலைவன ஓனான் எறும்புகள் பாலைவன எலி ஊர்வன ஓனான் வகைகள் போன்றன பார்க்கின்றது இறுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற உயிர் பெருந்துணிவு துந்திரா உயிர் பெருந்துணிவு உயிர் பெருந்துணிவுகளில் குளிரான உயிர் பெருந்துணிவாக இது காணப்படுகின்றது இது ஆர்டிக் துந்திரா மற்றும் அல்பினைன் துந்திரா என ட்ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது இது எங்கெங்க பரம்பி இருக்கின்றது என்று அவதானிக்கின்ற போது வட அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆசியா மற்றும் கிரீன்லாந்தின் வட துருவத்தினை அண்டிய பகுதிகளிலும் ஆர்டிக் துந்திரா பெருந்துணிவுகள் காணப்படுகின்றது எவரெஸ்ட் அல்ப்ஸ் ஆகிய மலை சிகரங்களில் அல்பினைன் துந்திரா உயிர் பெருந்துணிவானது காணப்படுகின்றது இவற்றின் காலநிலை அவதானிக்கின்ற போது ஆர்டிக் துந்திராவானது மிக கடுமையான நீண்ட குளிர் பருவம் கொண்டு காணப்படுகின்றது இங்கு வெப்பநிலையானது மைனஸ் முப்பத்தி நான்கு பாகை செல்சியஸாக இருக்கும் கோடை பருவத்தில் சராசரி வெப்பநிலை மூன்று பாகை தொடக்கம் பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸாக காணப்படும் எந்த நேரமும் பனிப்படிவும் தனி தூடலும் இடம்பெற்ற வண்ணமே இங்கு இருக்கும் மணத்தி அளவுக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர்கள் வேகத்தில் இங்கு காட்டு வீசும் அல்பினையின் துந்திராவினை பொறுத்தவரை உயரம் கூட கூட வெப்பநிலை குறைபடுவதனால் இந்த பகுதிகளில் துந்திரா உயிர் பெருந்துணிவுகளின் இயல்புகள் காணப்படும் வருடம் முழுவதும் பனியினால் மூடப்பட்டிருக்கும் வெப்ப காலத்தில் வெப்பநிலைக்கு ஏற்றவாறு ஏறத்தாழ பத்து பாக செல்சியஸாக இது காணப்படும் இங்கு காணப்படுகின்ற தாவரங்களாக குறுகிய வசந்த காலத்தில் மாத்திரம் தாவரங்கள் இருக்கு குறைந்த வெப்பநிலை தாவர வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருப்பதனால் குறைவான தாவர பல்வகமே இங்கு காணப்படும் தண்டுடன் கூடிய தாவரங்கள் இங்கு இருக்காது தாவர இலைகள் மெல்லியதாகவும் இலைகளின் உட்புறம் வளைந்தும் காணப்படும் இங்கு இருக்கின்ற விலங்குகளினை அவதானிக்கின்ற போது கடுமையான குளிரான சூழலுக்கு பழக்கப்பட்ட பனி ஆந்தைகள் பனி மான் பெண்குயின் சீல் மீன்கள் மற்றும் இடம் பெயர்ந்து வாழ்கின்ற பறவைகளினை அவதானித்துக் கொள்ளலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகின் உயிர் பெறும் துணிவுகள் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு முற்றுமுள்ளதாக பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி